గుడ్ మార్నింగ్ నమస్తే న్యూస్ పేపర్ విశ్లేషణ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఇవాళ ప్రముఖ దినపతికి వచ్చిన ప్రధాన అంశాలను చూస్తే ముందుగా ఈనాడు విషయానికి వస్తే దేశ భారతావానికి ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని అందించిన ప్రధాని మోదీ ఆర్థిక వ్యవస్థకు ఊపిరి లోదే యత్నం స్వలంబన లక్ష్యంగా కేంద్రం భారీ ప్యాకేజ్ మరింత సరళంగా లాక్డౌన్ ఫోర్ ఉండబోతుంది కరోనా మనతో సుదీర్ఘ కాలం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు కాబట్టి ఇక మన లక్ష్యాలపై దృష్టి పెట్టాలి మాస్క్ పెట్టుకొని భౌతిక దూరం పాటిస్తూ ముందుకెళ్లాలి అందుకే లాక్డౌన్ ఫోర్లో నిబంధనలు కొత్తగా ఉంటాయి రాష్ట్రాల నుంచి అందిన సలహాలు సూచనల ఆధారంగా నిబంధనలు ఈ నెల పద్దెనిమిదికి ముందే ప్రకటిస్తామంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్పడం జరిగింది నిన్న ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో ఈనాడు శీర్షికలో ఆ వార్త హైలైట్ అవుతుంది అలాగే కోవిడ్ సంక్షోభంలో కుదేలైన దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు పునర్జీవం పోసేలా కేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక ముందు అడుగేసి ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీను భారతదేశంలోని ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలకు అందించనుంది ఇక మహమ్మారి దెబ్బకు చితికిలా పడ్డ పలు రంగాలకు తిరిగి ఊపిరి లోదేందుకు ఈ నిధులు దోహదపడతాయంటూ కూడా జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ప్రధాని మోదీ కీలక ప్రకటనలు చేశారు కరోనాను జయించడంతో పాటు అన్ని రంగాల స్వలంబన సాధించడం అలాగే మన లక్ష్యం కావాలని పిలుపునిచ్చారు ఇక ఈ భారీ ప్యాకేజ్ పేదలకు బలహీన వర్గాలకు అలాగే ఎవరైతే వలస కార్మికులు ఉన్నారో అలాంటి వారికి అందరికీ దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని భారత ప్రధాని మోదీ నిన్నటి ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పడం జరిగింది ఈ వార్త ఈనాడు శీర్షికలో హైలైట్ అవుతుంది మరో వార్త విషయానికి వస్తే చెప్పిన పంట వేసిన వారికే రైతు బంధు అంటున్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఇక ఈ వ్యవసాయంపై సమీక్షలో సీఎం కేసీఆర్ పలు కీలక నిర్ణయాలు వెల్లడించారు వానాకాలంలో వరి యాభై లక్షల ఎకరాల్లోనే వేయాలని రైతులకు సూచనలు చేశారు ఇక ఆ ఉత్పత్తులు ఉంటేనే మద్దతు మద్దతు ధరకు కొంటాం లేకుంటే లేదు అంటూ కూడా కేసీఆర్ చెప్పడం జరిగింది ఇక మార్కెట్ డిమాండ్కు తగ్గట్లు పంటలు పండించాలని ఇరవై ఏళ్ల క్రితం నేను రవాణా శాఖ మంత్రిగా పనిచేసినప్పటి నుంచి చెబుతున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి గత వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి రాధామోహన్ సింగ్కు పంటల మార్పిడి పంటల కాలనీల ఏర్పాట్ల గురించి అనేక మార్లు చెప్పానంటూ కూడా సీఎం కేసీఆర్ చెప్తున్నారు ఆ వార్తని ఇక్కడ ఈనాడు శీర్షికలు ప్రచురించడం జరిగింది మరో వార్త విషయానికి వస్తే శ్రీశైలం నీటి మళ్లింపు అక్రమం ఏపీలో కొత్త ఎత్తిపోతల పథకాన్ని అక్రమంగా అడ్డుకుంటాం ఇది నిర్మించడం కూడా సరికాదంటూ కూడా తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి సీఎం కేసీఆర్ ఇప్పటికే చెప్పారు కృష్ణా బోర్డుకు కూడా ఫిర్యాదు చేస్తామంటూ కూడా కేసీఆర్ చెప్పారు ఈ వార్త కూడా ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుంది ఏపీ నీళ్లు ఏపీ వాడుకుంటే తప్పేంటి అంటూ కూడా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటున్నారు సీమకు తాగునీరు ఇచ్చేందుకు ఇది ఒక సదుపాయమే ఎవరైనా కృష్ణా బోర్డు పరిధిలోని నీళ్లు వాడుకోవాలి కదా ఎనిమిది అడుగుల వద్ద తెలంగాణ రెండు వందల టీఎంసీలో తీసుకోగలదు జల వనరుల శాఖల సమావేశంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి వెల్లడించారు ఇక తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా అడ్డుకట్ట వేస్తే ప్రయత్నాలు కూడా చేస్తున్నారు కృష్ణా బోర్డుకు ట్రిబ్యునల్కు కూడా ఫిర్యాదు చేస్తామని ఇప్పటికే కేసీఆర్ కూడా ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో మాట్లాడడం జరిగింది ఈ వార్తను కూడా మనం ఈనాడు శీర్షికలో చూస్తున్నాం మరో వార్త విషయానికి వస్తే మరింత చేరువుకు జేఈ అడ్వాన్స్డ్ అనే వార్తను మనం చూస్తున్నాం ఇంకొన్ని పట్టణాలు పరీక్షా కేంద్రాలు అనే వార్త ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుంది వచ్చే ఆగస్ట్ ఇరవై మూడున జేఈ అడ్వాన్స్డ్ పరీక్ష నిర్వహించబోతున్నారు ఇది మరింతగా అందరికీ దోహదపడేలా విద్యార్థులకు కీలకంగా ఉండబోతుందంటూ కూడా ఈ పరీక్షకు సంబంధించిన వార్తని ఈనాడు శీర్షికలో ప్రచురించారు ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక కామారెడ్డి జిల్లా దుగ్గి శివార్లో ఓ వాహనం బోల్తా పడింది దారిలోని రాలిపోయారు సొంత ఊరిపై సాగుతూ నలుగురు వలస కూలీలు దుర్మరణం చెందారు ఈ వార్త ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుంది ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే ఖైరతాబాద్ మహాగణపతి ఎత్తు ఈ సంవత్సరం ఒక్క అడుగు మాత్రమే ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవాల పైన కరోనా ప్రభావం పడింది ఈసారి భారీగా కాకుండా కేవలం ఒక అడుగు ఎత్తు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించాలని ఉత్సవ కమిటీ నిర్ణయించింది ప్రజలు గుంపులుగా తరలి వస్తే వైరస్ వ్యాప్తికి అవకాశం ఏర్పడుతుందని కమిటీ సభ్యులు ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇక ఆ ఒక్క అడుగు విగ్రహాన్ని కూడా త్వరలోనే పునఃప్రతిష్ఠం చేయబోతున్నామంటూ కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి విగ్రహాన్ని కూడా తయారు చేసే ఏర్పాట్లను కూడా చేయబోతున్నాం త్వరలో అని కమిటీ ఒక నివేదికను వెల్లడించింది ఈ వార్తను కూడా మనం ఈనాడు శీర్షికలో చూస్తున్నాం ఇక మరో వార్ష మరో వార్త విషయానికి వస్తే సంక్షోభంలోనూ సంక్షేమం చూస్తున్నామంటూ కూడా హరీష్ రావు చెప్తున్నారు సంక్షోభం ఉన్న సమయంలో తెలంగాణలో దేశవ్యాప్తంగా కరోనా వైరస్ మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఆపదలో ఉన్న వారికి ఆదుకుంటున్నామంటూ కూడా ఇక ఈయన ఆర్థి నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి హరీష్ రావు చెప్తున్నారు ఈనాడు ముఖాముఖిలో ఆయన నిన్న పలు కీలక నిర్ణయాలు పలు కీలకమైనటువంటి విషయాలను వెల్లడించారు ఈ వార్తను కూడా మనకు ఈనాడు 
శీర్షికలు రైట్ సైడ్ ఆర్టికల్ ప్రచురించడం జరిగింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ప్రత్యేకంగా ఇచ్చింది ఏమీ లేదు న్యాయబద్ధమైన వాటాలకు మాత్రమే కోత పెడుతుందంటూ కూడా హరీష్ రావు చెప్తున్నారు ఈ వార్త కూడా ప్రధానంగా మనం చూస్తున్నాం ఇంకా మరో వార్త విషయానికి వస్తే నిన్న గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తెలంగాణలో కొత్తగా యాభై ఒకటి కరోనా కేసులు నమోదైనాయి ఇందులో పద్నాలుగు మంది వలస జీవులు రాష్ట్రంలో మొత్తం కోవిడ్ బాధితుల సంఖ్య ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై ఆరు ఇక మరో రెండు మరణాలు నమోదు అలాగే మృతులు ఇద్దరు వృద్ధులే కొత్త వారు కనిపిస్తే సమాచారం ఇవ్వండి ప్రజా ఆరోగ్య శాఖ అనే వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం అలాగే ఈ వార్త కూడా ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుంది నిన్న నమోదైన యాభై ఒకటి కేసుల్లో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో తెలంగాణలో నమోదైన యాభై ఒకటి కేసుల్లో ముప్పై ఏడు కేసులు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలోనే నమోదు కావడం కూడా ఒక ఇంతకు ఆశ్చర్యానికి గురి చేసే అంశమనే చెప్పుకోవాలి ఈ వార్తను కూడా ఇక్కడ ప్రచురించడం జరిగింది ఇంకా దేశవ్యాప్తంగా కరోనా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని కేసులు నమోదైన ఒకసారి చూసుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటలు యాభై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల యాభై ఆరు కేసులు నమోదు అవడం జరిగింది అలాగే దేశంలో మాత్రం భారతదేశంలో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటలు మూడు వేల ఆరు వందల నాలుగు కేసులు అలాగే తెలంగాణలో గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటలు యాభై ఒకటి కేసులు అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ముప్పై మూడు కేసులు నమోదు అవడం జరిగింది ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు నమోదైన కేసుల వివరాలను ఒకసారి పరిశీలిస్తే నలభై మూడు లక్షల పదివేల తొమ్మిది వందల నలభై ఆరు కేసులు ఇప్పటి వరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమోదు అవడం జరిగింది అలాగే భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు డెబ్బై వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు కేసులు అలాగే తెలంగాణలో ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై ఆరు కేసులు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు వేల యాభై ఒకటి కేసులు ఇక ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు నమోదైన మరణాల సంఖ్యను ఒకసారి పరిశీలిస్తే రెండు లక్షల తొంభై వేల నాలుగు వందల అరవై రెండు కరోనా వైరస్ బారిన పడి చనిపోవడం జరిగింది భారతదేశంలో ఇప్పటి వరకు రెండు మంది చనిపోవడం జరిగింది ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే ఇప్పటి వరకు కరోనా వైరస్ బారిన పడి ముప్పై రెండు మంది చనిపోవడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ కరోనా వైరస్ బారిన పడి ఇప్పటి వరకు నలభై ఆరు మంది చనిపోవడం జరిగింది ఇక మనం చూసుకుంటే ఓవరాల్గా అత్యధికంగా భారతదేశంలో మహారాష్ట్రలోనే ఎక్కువగా మరణాల సంఖ్య చూటు చేసుకుంది ఇక ఆ రాష్ట్రంలోనే ఎక్కువగా కేసుల సంఖ్య కూడా విస్తరిస్తుంది ఇప్పటికే ఇరవై ఐదు కేసులు మహారాష్ట్రలో నమోదు అవడం కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి అధి అధికార యంత్రాంగాన్ని కూడా ఉలికి పడేలా చేస్తుంది ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక రెండో ప్లేస్లో గుజరాత్ ఉంది మూడో ప్లేస్లో ఇక తమిళనాడు ఉంది మొత్తం ఈ మూడు రాష్ట్రాల్లోనే భారతదేశంలో అత్యధికంగా కేసులు నమోదు అవడం జరిగింది అధికార యంత్రాంగం కూడా పూర్తిగా అప్రమత్తమైంది ఇక నిన్నటి రోజున కూడా అన్ని రాష్ట్రాల సీఎంలతో కూడా మొన్నటి రోజున ప్రధాని మోదీ వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పడం జరిగింది కీలకంగా ఉండాలి జాగ్రత్తగా సరైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని కూడా చెప్పడం జరిగింది ఈ వార్తను కూడా మనకి ఈనాడు శీర్షికలు ప్రచురించడం జరిగింది ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే బాండ్ల విక్రయంతో మరో రెండు కోట్లు మే నెల అవసరాలకు నిధుల సమీకరణ ఇప్పటికే ఆరు వేల కోట్ల రుణాన్ని మనం ఆదాయ మార్గంలో వెచ్చించాం ఇక కావాల్సింది కేవలం రెండు వేల కోట్లు బాండ్ల విక్రయంతో ఇక మే నెల అవసరాలకు ఈ నిధుల సమీకరణ పూర్తిగా సరిపోయే అవకాశం ఉంది ఉద్యోగస్తులకు అలాగే ఇక సచివాలయ ఉద్యోగులకు వీళ్ళందరికీ ఈ మే నెల అవసరాలకు నిధుల సమీకరణను పూర్తిగా అడ్జస్ట్మెంట్లు చేయించినట్టు కూడా ఇప్పటికే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వ అధికారులు చెప్తున్నారు ఇక సాక్షి విషయానికి వస్తే స్వలంబనే శరణం అనే హెడ్లైన్తో టైటిల్ అవుతుంది సాక్షిలో కూడా సేమ్ నిన్న ప్రధాని మోదీ ఏదైతే జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడారో అదే వార్త కూడా సాక్షిలు కూడా హైలైట్ అవుతుంది ఇక ఇరవై లక్షల కోట్లతో భారీ ఆర్థిక ప్యాకేజీని అందించారు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ పేరిట ప్రధాని మోదీ ఈ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీని భారతదేశానికి అందించారు ఈ భారతదేశంలో అత్యంతమైనటువంటి రాబోయే రెండు వేల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో మనమే సాటి అనేసి కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్పడం జరిగింది అన్ని వర్గాలకు ఈ ప్యాకేజీ ద్వారా లబ్ధి చేకూర్చునుంది లాక్డౌన్ పొడగింపు కానీ మునుపటిలా ఉండదు కొత్త నిబంధనలు పాటిస్తూ ముందుకు సాగక తప్పదు లాక్డౌన్ అనంతర రూట్ మ్యాప్ పాక్షికంగా ఆవిష్కరించబోతున్నారు ఏ విధంగా ఉండబోతుంది లాక్డౌన్ రూట్ మ్యాప్ నాలుగో విడత లాక్డౌన్ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది ఈ నెల మే పద్దెనిమిదో తారీఖు నుంచి కూడా లాక్డౌన్ నాలుగో విడత లాక్డౌన్లో పలుకి కీలకమైనటువంటి సడలింపులు ఉండబోతున్నాయంటూ కూడా నిన్న జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడడంలో ప్రధాని మోదీ చెప్పడం జరిగింది లాక్డౌన్ తర్వాత ప్రజా రవాణాను ఏ విధంగా ఆర్థిక వ్యవస్థను ప్రజా రవాణాను ఏ విధంగా తీసుకురావాలి దీనికి ఎలా అలవాటు పడాలి అనే దానిపై కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఈ ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజీ గురించి కూడా ఇవాళ్ళ నుంచి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి స్మృతి ఇరానీ ఈ ఇరవై లక్షల ప్యాకేజీ ఎవరికి వర్తిస్తుంది అనేది కూడా ఇవాళ్ళ నుంచి ప్రతిరోజు ఒక 
मेनू अभी मेनिफेस्टो रेडी चुनाव दाखिल संबंधी आर्थिक शाख मंत्री निर्मला सीतारामन इवा उदय पदको गंटे प्रेस काफर वारत इक प्रचुर इध प्रधान हईलटी इक मो वार विषयाको प्रपंच अति पेद पैकेज बीजेपी नेता बीजेपी की संबंधी सीनियर मजी के मंत्री अलगे केन्द्र मंत्री एमएलएल एंपील बीजेपी पालित राष्ट्र सीएम चुप्तर यह प्याकेज उपयोग पड़ती इरव लक्षल को पैकेज भारत देश में उ पार्टी पार्टी चूड़क कुलम मता चूड़क प्रधान मोदी इलांट संक्षोभ समय में यह प्याकेजी अंदर पेद वर्ग ऊरटन अंशम बीजेपी नेता चुप्त वार्ता प्रधान हईलटी इक कांग्रेस वाल प्रतिपक्ष विमर्शिस्नाई वलस जीवल पट्टुले येमात्र के प्रभुत्म वलस जीवल पट विवक्ष चूपस्ट सीनियर कांग्रेस नेता चुप्तर दाख संबंधी वार्ता मन साक्षी शीर्षक चूस्ना इध प्रधान हईलटी इक मो वार चूस्म साक्षी खैरताबाद दर्शन मट्ट विनायक मन चूस्ना केवल पदको अड़पे विनायक निर्मितबू मन चूस्ना यह वार्त प्रधान हईलटी इक मो वार विषयाको ये पड़ते अभी पड़च अम्मे सर के पड़ी रैत केसीआर स्पष्टीकरण चशार इस याब लक्ष लपे एकरा वरी पत् पड़ी एक् पट वे सरकारी सूचिस्टी आ पटल वेस वार रईत बंधु मदत धर केसीआर चपेट जो पट मारपी क्राप कॉनील एर्पट पै समीक्ष पल कील निर्णया सीएम केसीआर पट को ये पट वे प्रभुत्म चे आंटने तेलंगा रईत वेय केसीआर चुनम जरिए अलगे व्यवसाय शाखा मंत्री निरंजन रेडी चुनम जरिए वार्त मैं चूस्म इक मो वार विषयाको जूल आर नीचे तेलंगा एम से निर्वहितबो आगस्ट कौन निर्वहन को पूर्ति कसरत जो प्रभुत् प्रतिपादा अधिकार कन्वीनर कोटा सीट मिगली मेरी विद्यार्थुक नष्ट यह्यूलू रूप जूल नाट की करोना अदपले की राक आगस्ट एम से निर्वहिते अवकाश है इक पदो तरगति परीक्ष मे ने निर्वहितबोदी तेलंगा प्रभुत्म एवते इपटर को मूड परीक्ष जो अलगे पदो तरगति परीक्ष इंग्ली हिंदी परीक्ष इपटे पूर्त इंक जरगा मैथ्स सैंस सोशल परीक्ष मे ने निर्वहितबोना इपटे केसीआर को चुनम जरिए अलगे विद्याशाख चैरम पापरे वेल्लम जरिए वार्त मन इकटे चूस्ना साक्षी शीर्षक प्रधान हईलटी मो वार विषयाको अक्रम अड्डी पोतिरे रायल एत एपी जीवो सरका टेडर् सह एला मुंद वेक अड्डक एपी निर्णय तेलंगा राष्ट्र प्रयोजन को तीव्र भंगं कल अवकाशम पालमूर डिंड कलवकुर्ति सागर कागू सागर अवसर को मुक् कल अवकाशम एपी जीवोल पै कृष्ण याजमा बोर्ड को तेलंगा लेख राशि इपटे फिर चेसी बोर्ड चैरम कल विवरी इरीगे शाख प्रिंसपाल सैक्रटरी को सीएम केसीआर आदेश मन चूस्ना इक मो वार विषयाको कलरफुल करोना मकल अने वार्त चूस्ना रंगुरंग पल डिजन अदाट लेकिन चनेत वस्त्र विनियोगी टेस्को मैार इक प्रधान तैयारी इकत् गद्वा सीको चीर डिजन मूड लक्षल मैारे इवे त्वर सूपर मार्केट आनलो विक्रया अने वार्त मन चूस्ना सूपर मार्केट अदाट लेको अलगे आनल द्वारा विक्रयानी श्रीक चुटे अवकाश वार्त मन चूस्ट इक अमेरिका वार विषयाको अमेरिका वार्ता साक्षी प्रचुर जी महिला विलेकर तो ट्रंप वादन को दिगार अर्धांतर सवेश अमेरिका अद्यक्ष करोना मरणाल पै चना अड़गा मंपा अने वार्त मन चूस्म अड़ते एवर विलेकरी ट्रंप प्रश्न आये सामवेश मध्य लेचि वेलिपयार अने वार्त मन इक चूं वार्त प्रधान हईलटी इक आंधर्ज्योति विषयाको आंधर्ज्योति प्रधान इवा हईलटी इरव लक्षल को पैकेज भारत प्रधान मोदी निन्ट रोजन अंदर जी भारतावा यह वार्त मन चूस्ट स्वलंबने प्याकेज उदेश दिशा जातीय उद्यम ईद स्तंभाले इंदक ऊत संभमे मन को अवकाश का मलचुवाली इक स्थान तयारी स्थाक मार्केट स्थाक सप्लै चाख्यता करोना 
సంక్షోభం మనకు తెలియజేసింది ఈ సంక్షోభ సమయంలో స్థానిక ఉత్పత్తులు మన అవసరాలను తీర్చే స్థానిక ఉత్పత్తులకు మద్దతు ఇవ్వడం అవసరమే కాదు అది మన బాధ్యత కూడా స్థానికన్నే మన జీవన మంత్రంగా చేసుకోవాలని కూడా కాలం నేర్పిందంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్తున్నారు ఇక లోకల్ మంత్ర అనే టైటిల్ కూడా మనం చూస్తున్నాం ఆంధ్రజ్యోతి హెడ్లైన్లో స్థానికం ఇకపై ఇదే మన నినాదం నేటి అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లన్నీ ఒకప్పుడు స్థానికమే మన స్థానిక ఉత్పత్తుల గురించి గర్వంగా చెబుదాం భిన్నంగా నాలుగో లాక్డౌన్ ఉండబోతుంది పద్దెనిమిది లోపు నిబంధనలు ఇవ్వబోతున్నాం కార్మికులు రైతులు ఎంఎస్ ఎంజీలు మధ్యతరగతి వారి కోసం ప్రత్యేక ఇరవై లక్షల ప్యాకేజీని ప్రకటించాను ఇది ఎంతోగానో ఉపయోగపడుతుందని నా మనసారా నేను అనుకుంటున్నానంటూ కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్తున్నారు పూర్తి వివరాలను ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ త్వరలోనే ప్రకటిస్తారు ఈ ప్యాకేజీకి సంబంధించిన విధి విధానాలు కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్తున్నారు ప్యాకేజీలో ఏడు పాయింట్ ఏడు తొమ్మిది లక్షల కోట్లు పాతవే ఆర్బీఐ ప్రభుత్వం గతంలో ప్రకటించినవి అంటూ కూడా విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక ప్రధాని మోదీ భారీ కరోనా ప్యాకేజ్ అందించిన నేపథ్యంలో ప్రపంచం అతి పెద్ద ఉద్దీపనలో ఒకటి ఈ ప్యాకేజ్ భారత జీడిపిలో పదో వంతు సాయం పీఎం కిసాన్ మొత్తం పెంచే ఛాన్స్ మరో దఫా గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజన జన్ధన్ లబ్ధిదారులకు మరింత లబ్ధి చేకూర్చునుంది వ్యవసాయంలోకి ఉపాధి హామీ మరిన్ని నెలలు ఉచిత నిత్యావసరాలు నేటి నుంచి ప్రకటించే అవకాశం ఉంది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సాయం అంటూ కూడా బీజేపీకి సంబంధించిన అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా చెప్తున్నారు అలాగే స్వదేశీ ఉత్పత్తుల్ని కొనే సమయం ఇక మొదలైందంటూ కూడా అమిత్ షా చెప్తున్నారు కొత్త ఎత్తులకు ఎంఎస్ఎంజీలు అనే వార్తను కూడా చూస్తున్నాం కేంద్ర మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ చెప్తున్నారు ఇక వలస కార్మికులకు కరోనా అయ్యేది వలస కార్మికుల పట్ల వివక్ష చూపిస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటూ కూడా కాంగ్రెస్కి సంబంధించినటువంటి విపక్షాలు మండిపడుతున్నాయి ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక వేతన మద్దతు కింద నగదు సాయం పది కోట్ల మంది కార్మికులకు ఊరట ఈసారి ఎంఎస్ఈఎంలకు పెద్దపీట వేస్తున్నారు ప్రత్యేక వడ్డీ రేట్లతో రుణ సదుపాయం రుణ పరిమితితో అదనంగా ఇరవై శాతం మరో మూడు లక్షల కోట్ల రుణాలకు గ్యారంటీ మేడ్ ఇన్ చైనా తగ్గించే చర్యలు త్వరలోనే ప్రారంభమవుతున్నాయి కొత్త పెట్టుబడులతో ముందుకొచ్చే కంపెనీలకు భూములు పన్ను విరామం ఎఫ్ఆర్బిఎం చట్టాన్ని సడలించే ఛాన్స్ అలాగే రాష్ట్రాలకు మరింతగా అప్పు అవకాశం అనే వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక కేంద్ర మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కూడా చెప్తున్నారు కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రతి వర్గానికి స్వలంబన హాక నుంచి పారిశ్రామిక వేత వరకు సమాజంలోని ప్రతి వర్గానికి ఏదో ఒకటి కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ట్వీట్ చేశారు ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే చెప్పిన పంట వేస్తేనే మద్దతు ధర రైతు బంధుకు అదే షరత్ విధించబోతున్నాం అంటూ కూడా కేసీఆర్ చెప్తున్నారు ఇష్టం వచ్చినట్లు పంటలు వేస్తే కొనేది లేదు మార్కెట్లో అమ్ముడు పోయేది లేదు అలాగే ప్రభుత్వానికి నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది రైతులకు కూడా నష్టం వచ్చే అవకాశం ఉంది అని కూడా కేసీఆర్ చెప్తున్నారు వరి పత్తి చెరువు యాభై లక్షల ఎకరాలే సీడ్ రెగ్యులేటరింగ్ అథారిటీ ఏర్పాటు సాగుపై ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలు కేసీఆర్ వెల్లడించారు పదిహేనున క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బందితో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడనున్నారు మనం చూస్తున్నాం ప్రగతి భవన్లో వ్యవసాయ రంగంపై నిర్వహించిన ఉన్నత స్థాయి సమీక్షలో మాట్లాడుతున్న ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ అనే ఆర్టికల్ను కూడా ప్రచురించడం జరిగింది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం అంతర్జాతీయ శీర్షికలు ఈ వార్త కూడా ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుంది అని చెప్పుకోవాలి ఇక అలాగే చూసుకుంటే న్యూయార్క్ లాక్డౌన్ జూన్ వరకు మళ్ళీ పొడిగింపు న్యూయార్క్లో కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది మరణాల సంఖ్య విపరీతంగా పూ పెరిగిపోతుంది పరిస్థితి పూర్తిగా అదుపులేకి వచ్చేందుకే జూన్ వరకు లాక్డౌన్ న్యూయార్క్లో పొడిగించాం పలు దేశాల ఆంక్షల ఎత్తివేతపై డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఇప్పటికే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది పటిష్ట కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ లేకుంటే ఇబ్బందని హెచ్చరింక అలాగే ఈ వార్తను చూస్తున్నాం మరో వార్త విషయానికి వస్తే ఇండియా అర్ది రేట్ ఆఫ్ సెవెంటీ థౌజండ్ సెవెన్ ఫైవ్ సిక్స్ అనే వార్తను మనం చూస్తున్నాం వేగంగా పెరుగుతున్న కరోనా కేసులు ఇప్పటికే ఇండియాలో డెబ్బై వేల ఏడు వందల యాభై ఆరు కేసులు లక్షకి చేరువులో ఇండియా దూసుకెళ్తుంది కరోనా కేసుల్లో ఇక అరవై ఆరు పర్సెంట్ కేసులు నాలుగు రాష్ట్రాలవే ముంబైలో ఆగని మరణం మృదంగం ఉద్యోగికి కూడా వైరస్ ఎయిర్ ఇండియా హెడ్ క్వార్టర్స్ను కూడా పూర్తిగా మూసివేశారు రికవరీ రికవరీ పర్సంటేజ్ ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఏడు మూడు శాతంగా ఉంది బెంగాల్ ఆరోగ్య కార్యదర్శిపై బదిలీ వేటిపడింది వీసా ఓసీఐ కార్డుల సస్పెన్షన్తో ప్రజలు ఇక్కట్లు పడుతున్నారు ప్రవాసీల రాకకు ప్రతిబంధకాలు మారిన కేంద్ర నిబంధనలు అనే వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే అక్రమం అడ్డుకోండి పోతిరెడ్డి పాడు సామర్థ్యాన్ని పెంచడం చట్ట విరుద్ధం అపెక్స్ కౌన్సిల్ అనుమతి ఇది పునర్విభజన చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఏపీ నిర్ణయం తీసుకుంటే ఎలా టెండర్ల ప్రక్రియను ఆపండి కృష్ణా బోర్డుకు కేంద్రానికి తెలం
కాంగ్రెస్ మల్కాజ్గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి చెప్తున్నారు నేడు కాంగ్రెస్ కూడా ధర్నా నిర్వహించబోతుంది బీజేపీ కూడా దీక్ష చేపట్టబోతుంది ఇక పోతిరెడ్డి సామర్థ్యాన్ని పెంచడం చట్ట విరుద్ధం అంటూ కూడా ఇటు తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ప్రభుత్వం చెబుతుంది అలాగే కేసీఆర్ చెబుతున్నారు ఇది చట్టానికి విరుద్ధంగా వెళ్తుంది ఏపీ ప్రభుత్వం పోతిరెడ్డి పాడు సామర్థ్యానికి మించి ప్రాజెక్టు నిర్మించడం కూడా కరెక్ట్ కాదని ఇప్పటికే పలు వాదనలు కూడా చేసింది దానిపై కేసీఆర్ కూడా మండిపడుతున్నారు ఇటు కేసీఆర్ పైన కూడా తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రతిపక్షాలు కూడా మండిపడుతున్నాయి అలాగే ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి బండి సంజయ్ అలాగే కాంగ్రెస్ ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి కూడా మండిపడుతున్నారు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈరోజు కాంగ్రెస్ ధర్నా చేపట్టబోతుంది బీజేపీ కూడా ప్రత్యేకంగా దీక్ష చేపట్టబోతుంది ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక ప్రారంభమైన తెలంగాణ ఇంటర్ మూల కన్యం తొలి రోజు డెబ్బై ఆరు శాతం లక్షలు హాజరయ్యారు రెడ్ జోన్లలో ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మాత్రమే ఉద్యోగులు హాజరయ్యారు లక్షలు ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక ఆడబిడ్డలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ అండ్ సమతకు ఉద్యోగ నియామక పత్రం ఇక పదిహేను లక్షల విరాళాలు అందజేత ఆంధ్రజ్యోతి కథనానికి సర్కారు స్పందించింది తెల త్వరలోని తెలంగాణలో ఆడబిడ్డలకు కూడా డబుల్ బెడ్రూ రూమ్లు ఇవ్వబోతున్నాం అంటూ కూడా కేసీఆర్ చెప్పడం జరిగింది ఈ వార్తను కూడా మనం ప్రధానంగా చూస్తున్నాం మరో వార్త విషయానికి వస్తే మేడ్చల్ జిల్లా గట్కేశ్వర్ రైల్వే స్టేషన్లో రైలెక్కుతున్న ఇతర రాష్ట్రాల వలస కూలీలు మనం చూస్తున్నాం వైరస్ వలస రాష్ట్రంలో మరో యాభై ఒకటి పాజిటివ్ కేసులు ఇద్దరు రోగులు మృతి అలాగే పద్నాలుగు మంది వలస కూలీలకు కరోనా ఇప్పటివరకు ఇరవై ఐదు మందికి ఒక యాదాద్రిలోని ఇరవై కేసులు నమోదు కావడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేసే అంశం యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఏదైతే ఉందో ఇప్పటి వరకు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా గ్రీన్ జోన్లో ఉన్నింది మొన్న త్రీ డేస్ నుంచి ఆ జిల్లాలో అత్యధికంగా కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి గ్రీన్ జోన్లో ఉన్నటువంటి జిల్లాలో కేసులు పెరిగిపోవడం కూడా ఒక ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తుంది ఒకే రోజు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పన్నెండు కేసులు నమోదైన ఆ తర్వాత నిన్నటి రోజున ఎనిమిది కేసులు నమోదు అవ్వడం కూడా మనం చూస్తున్నాం టోటల్గా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో ఇరవై కేసులు నమోదు అవ్వడంతో కూడా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాను రెడ్ జోన్లోకి తీసుకొచ్చింది ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక లక్షణాలు ఉన్న వారికి పరీక్షలు చేయండి అంటూ కూడా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ చెప్తున్నారు హైకోర్టు ఇప్పటికే తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా మొటికాయలు వేసింది ఎవరికి అనుమానితులు ఉన్నా కూడా వాళ్ళందరికీ కూడా పరీక్షలు నిర్వహించాలంటూ కూడా ఇప్పటికే కేసీఆర్ చెప్పడం జరిగింది ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుంది ఇక కరోనా రైలు ప్రయాణం శ్రామిక్ స్పెషల్ మహారాష్ట్ర నుంచి గుంతకలుగు తొమ్మిది వందల ముప్పై మంది రాక వారిలో ముప్పై ఎనిమిది మందికి కరోనా ఐదు వందల నలభై రెండు రైళ్లలో ఆరు పాయింట్ ఐదు లక్షల కార్మికుల తరలింపు దేశంలో పట్టాలెక్కిన పదిహేను ప్రత్యేక రైలు మొదటి రోజు ఎనిమిది ఏసీ రైళ్ళలో పరుగులు పెట్టాయి ఆరోగ్య సేతు యాప్ తప్పనిసరి ప్రయాణికులకు అలాగే ప్రయాణికులు మాస్కులు కూడా ధరించాలి అలాగే ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ముప్పై ఒకటి విమానాల్లో ఆరు వేల మంది ప్రవాసులు కూడా తమ భారతదేశానికి ప్రవాసులు చేరుకున్నారు ఏదైతే కువైట్ యుఎస్ అలాగే బయట ఉన్నటువంటి బ్రెజిల్ అలాగే జపాన్ జర్మనీలో ఉన్నటువంటి దాదాపు ప్రవాసులు భారతదేశానికి ముప్పై ఒకటి విమానాలు ఆరు వేల మంది ప్రవాసులు నిన్నటి రోజున చేరుకోవడం జరిగింది ఈ వార్త కూడా ఆంధ్రజ్యోతిలో హైలైట్ అవుతుంది ఇక నమస్తే తెలంగాణ విషయానికి వస్తే సర్కారు మాటే సాగుబాట సర్కారు ఏది చెప్తే అదే వినాలి ప్రజలు కూడా అదే ఫాలో అవ్వాలి రైతన్నులు కూడా అవే పంటలు పండించాలంటూ కూడా ఇప్పటికే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతుంది ఆ పంటలు వేయకపోతే వాళ్ళకి సబ్సిడీ విత్తనాలను రద్దు చేస్తాం అలాగే రైతు బంధు రైతు బీమా పథకాలను కూడా రద్దు చేస్తామంటూ కూడా ఇప్పటికే సీఎం కేసీఆర్ చెప్పడం జరిగింది ఇక దానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఏడాది సాగుకు కావాల్సినటువంటి విత్తనాలను అలాగే ఏ పంటలు పండించాలనేది కూడా మేనిఫెస్టోను ఇప్పటికే వ్యవసాయ శాఖ ఇప్పటికే అధికారులు దానికి సంబంధించిన మేనిఫెస్టోను రెడీ చేస్తున్నారు ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఆ మేనిఫెస్టో కూడా త్వరలో ప్రజలకు కూడా అందుబాటులోకి రానుంది ప్రభుత్వం చెప్పిన పంట వేయాలి రైతులంతా తప్పక పాటించాల్సిందే అప్పుడే రైతు బంధు పంట కొనుగోలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది లేదంటే రైతులకు ఇటు రైతులకు నష్టం అటు ప్రభుత్వానికి కూడా నష్టం అంటూ కూడా ఇప్పటికే అధికారులు కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడంతో కూడా రైతన్నలు కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా ఇప్పటికే ప్రభుత్వం త్వరలోని చేపట్టబోతుందంటూ కూడా వ్యవసాయ శాఖకు సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు కూడా చెప్తున్నారు ఈ వార్త కూడా మనం చూస్తున్నాం నమస్తే తెలంగాణ శీర్షికలు ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే కరోనా వైరస్లో మార్పు లేదు విదేశాల్లో భారత్లో విస్తరిస్తున్నది ఒకటే అలాగే జన్యు క్రమంలో తొంభై తొమ్మి తొంభై శాతం ఒకటే పోలిక ఈ కరోనా విస్తరణ అనేది ముప్పై ఏడు దశల్లో ఉంటుంది ఒక్కో దశలో ఒక్కో విధంగా ఉంటుంది ఎలా విస్తరిస్తుందో ఎప్పుడు ఏ విధంగా విస్తరిస్తుందో అని కూడా నిపుణులు కూడా అంచ
ఉండబోతుంది ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో భారతదేశమే దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాక్సిన్ కూడా త్వరలోనే తీసుకురాబోతుంది అంటూ కూడా పలు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమంత్రులు చెప్పడం జరిగింది అలాగే ప్రధాని మోదీ కూడా నిన్నటి రోజున వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో జాతిని అలాగే జాతిని ఉద్దేశించి మాట్లాడిన సందర్భంలో కూడా ప్రధాని మోదీ చెప్పడం జరిగింది ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం మహిళల కన్నా పురుషులపైనే అధిక ప్రభావం చూపిస్తుంది కరోనా ఇందుకు కారణాలను కూడా పూర్తిగా అన్వేషిస్తున్నామంటూ కూడా సిసిఎంబి డైరెక్టర్ రాకేష్ మిశ్రా కూడా వెల్లడించారు ఈ వార్త చూస్తున్నాం ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే ఇరవై లక్షల కోట్ల ప్యాకేజ్ భారీ ఉద్దీపన ప్యాకేజ్ ప్రకటించిన ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ప్రత్యేక ఆర్థిక ప్యాకేజ్ మన భూమి శ్రమ ద్రవ్య లభ్యత చట్టాలకు బలాన్ని ఇస్తుంది కూలీలు రైతులు నిజాయితీగా పన్ను చెల్లించేవారు సూక్ష్మ చిన్న తరహా పరిశ్రమలు కుటీర పరిశ్రమల అవసరాలను ఈ ప్యాకేజ్ అందిస్తుందంటూ కూడా మోదీ చెప్పడం జరిగింది దేశ జీడిపిలో ప్యాకేజీ విలువ పది శాతం నేటి నుంచి ఆర్థిక ప్యాకేజ్ వివరాలను కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ వెల్లడిస్తారు ఆత్మ నిర్భర్ పేరుతో ఈ ప్యాకేజీని తీసుకురావడం జరిగింది భారత్ స్వయం ప్రకాశమే లక్ష్యం కరోనా సంక్షోభమే మనకు సందేశం కొత్త రూపంలో నాలుగో లాక్డౌన్ ప్రజల ముందుకి రాకపోతుంది సడలింపుల మధ్యలో లాక్డౌన్ ఉండబోతుంది ప్రాణాలు కాపాడుతూనే ప్రగతి పదంలో దూసుకెళ్లాలి దేశ ప్రజలకు ప్రధాని మోదీ ఓ సందేశం ఇచ్చారు ఇరవై ఒకట శతాబ్దంలో మనమే కింగ్ అలాగే ఏ పద్దెనిమిది నుంచి లాక్డౌన్లో మరిన్ని మార్పులు రాబోతున్నాయంటూ కూడా చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఒక పక్క సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటేనే మరో పక్క ఆర్థిక వ్యవస్థను కూడా గాడిలో పెట్టాలంటూ కూడా మోదీ చెప్పడం జరిగింది ఈ వార్త కూడా నమస్తే తెలంగాణలో ప్రచురించడం జరిగింది ఇక ఖైరతాబాద్ బుజ్జిగనపయ్య ఈసారి పదకొండు అడుగులే కరోనా నేపథ్యంలో ఉచో కమిటీ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది గత ఏడాది అరవై ఒకటి అడుగులు ఉన్న నేపథ్యంలో ఈ సంవత్సరం ఒక్క అడుగు తగ్గుతూ వస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ ఏడాది కూడా అరవై అడుగులు ఖైరతాబాద్ గణనాథుడిని నిర్మించాల్సిన కమిటీ కూడా ఈ కరోనా సంక్షోభంలో పదకొండు అడుగుల లోపే ఉండబోతుందంటూ కూడా ఖైరతాబాద్ గణనాథుడి కీలక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది ఉచో కమిటీ అధికారులు ఈ దానికి సంబంధించినటువంటి ఇప్పటికే కీలక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటున్నారు ఈ గణనాథుని నిర్మించడానికి త్వరలోనే ప్రారంభ చు కార్యక్రమాలు కూడా ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం అంటూ కూడా ఈ ఉచో కమిటీ అధికారులు చెప్తున్నారు ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం మరో వార్త విషయానికి వస్తే గజ్వేలుకు గంగమ్మ పరుగులు పెడుతుంది మనం చూస్తున్నాం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ సొంత నియోజకవర్గం గజ్వేలులో గంగమ్మ అడుగిడింది కాళేశ్వరం జలాలు కొండపోచమ్మకు అడుగు దూరం లేకి చేరుకునే మంగళవారం సిద్దిపేట జిల్లా తుకాపూర్ పంప్ హౌస్ నుంచి మొదటి మోటార్ ట్రయల్ రన్ ద్వారా జలాలు ఎత్తిపోతలు మొదలుపెట్టగా మల్లన్నసాగర్ జలాశయాన్ని బైపాస్ చేస్తూ నిర్మించిన కాలువలు పరుగులు పెట్టే పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలోని అక్కారం సర్జాపులకు చేరుకునే డెలివరీ సిస్టమ్ డెలివరీ సిస్టర్ నుంచి పొంగి పొర్లిన జలాలకు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఏఎన్సీ హరిహారం అలాగే ఎత్తిపోతల పథకాల ప్రభుత్వ సలహాదారు పెంటారెడ్డి హారతి పట్టారు మనం చూస్తున్నాం ఉరుకులు పరుగులు పెడుతున్న దృశ్యాన్ని మనం చూస్తున్నాం గజ్వేలుకు గంగమ్మ ఏ విధంగా పరుగులు పెడుతుందో అర్ధరాత్రి సమయంలో సొంత నియోజకవర్గానికి ఏదైతే సీఎం కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాగానే రెండు వేల పద్నాలుగులో ప్రజలందరికీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరికీ సాగు తాగునీరు అందిస్తానని ఏ విధంగా మాటిచ్చారో అదేవిధంగా తన సొంత నియోజకవర్గానికి కూడా సాగు తాగునీరుని అందించారు మనం చూస్తున్నాం విజువల్స్లో ఇక్కడ ప్రచురించడం జరిగింది ఓ ఫోటో ఆర్టికల్ని కూడా ఏ విధంగా అర్ధరాత్రి లైట్ ఫోకస్ మధ్య విరజిమ్ముతున్నాయో గజ్వేల్కి గంగమ్మ పరుగులు ఏ విధంగా పరుగు పెడుతుందో మనం చూస్తున్నాం ఈ వార్తను కూడా ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుందని చెప్పుకోవాలి మరో వార్త విషయానికి వస్తే కదిలిన ప్రత్యేక రైలు తొంభై వేలకు పైగా టికెట్ల బుకింగ్ వారంలో ఒకటి పాయింట్ ఏడు లక్షల మంది ప్రయాణం చేసే ప్రయాణం చేసే అవకాశం ఉందంటూ కూడా కేంద్ర రైల్వే శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు ఈ వార్త కూడా ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుంది దేశ విమానాలకు మళ్ళీ రెక్కలు వచ్చాయి పద్దెనిమిది నుంచి పునః ప్రారంభం అవుతాయి అలాగే రెండు గంటల ముందు ఎయిర్పోర్ట్కు చేరుకోవాలి క్యాబిన్లోకి సామాన్లు నిషేధం అలాగే మాస్కులు ధరించే రావాలి అలాగే పూర్తిగా పకడ్బందీగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఎయిర్పోర్ట్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇక పద్దెనిమిది నుంచి మొత్తం దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విమానాశ్రయాలు పునః ప్రారంభం అవ్వబోతున్నాయనే వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే కేటాయింపుల మేరకే వాడుకుంటాం అదనంగా చుక్క నీటిని కూడా వాడుకోం నీటి వినియోగంపై ఎప్పటికప్పుడు కృష్ణా బోర్డు పర్యవేక్షణ చేస్తుంది జల వనరుల శాఖల అధికారుల సమావేశంలో ఏపీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్తున్నారు ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే హార్ట్ కేకుల్లా తెలంగాణ బాండ్లు తక్కువ వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చేందుకు ముందుకు వచ్చిన ఆర్థిక సంస్థలు ఈ వార్తను కూడా మనం చూస్తున్నాం ప్రధానంగా హైలైట్ అవుతుంది ఇక మరో వార్త విషయానికి వస్తే పదేండ్లు ట్యా